அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு பெஸ்ட்டான த்ரீ டி சாஃப்ட்வேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ முதல்ல டிசைன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம டிசைன் பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதீங்க வந்துட்டு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோ முதல்ல பாருங்க ஸோ டிசைன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக பார்க்கலாம் ஸோ டிசைன் அப்படின்றது ஒரு ப்ராடக்டோட ஜியாமெண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பை ட்ரா பண்ணுறது தான் வந்துட்டு ஒரு டிசைன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டிசைன் என்னென்ன ஃபீல்டில் வந்துட்டு யூஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார்ஸ் அண்ட் த்ரீ டி பிரிண்டிங் செக்டார்ஸில் யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஆர்கிடெக்சரில் அதிகமாகவே யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் மீடியா பிரிண்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் அதிகமாகவே யூஸ் ஆகுது அண்ட் ஃபைனலாக மூவிஸ் அனிமேஷன் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாமே எந்த த்ரீ டி டிசைன் வந்துட்டு அதிகமாகவே யூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ வந்துட்டு ப்ராடக்ட் டிசைன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சாலிட் டிசைன் செகண்ட் வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் டிசைன் தேர்டு வந்துட்டு சீட் மெட்டல் டிசைன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணுறதுல இந்த மூணு கான்செப்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இது என்ன மூணு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட திக்னஸ் வச்சு தான் இந்த டிசைன் பண்ணுற ஒரு கான்செப்ட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் எம்எம் திக்னஸ்க்கு மேலே இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம சாலிட் காம்பனன்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதே இது வந்துட்டு ஒரு ஜீரோ எம்எம் திக்னஸ் அதாவது திக்னஸே இல்லாமல் ஒரு இமேஜினரியாக நம்ம திக்னஸ் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணி நம்ம ட்ரா பண்ணுறது எல்லாமே வந்துட்டு ஜீரோ எம்எம் திக்னஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போது பெரிய பெரிய காம்பனன்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்துட்டு ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஷேப்லாம் ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை வந்துட்டு ஜீரோ எம்எம் திக்னஸில் நம்ம ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அதை சாலிடாகவோ மற்ற காம்பனண்ட்டாகவோ மாற்றிடலாம் ஸோ இது தான் வந்துட்டு இந்த சர்ஃபேஸ் டிசைன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஷீட் மெட்டல் டிசைன் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் டு சிக்ஸ் எம்எம் திக்னஸ்க்கு மே உள்ள இருக்கிற காம்பனண்ட் எல்லாமே வந்துட்டு ஷீட் மெட்டல் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்துட்டு சாலிட் டிசைனுக்கு வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் எம்எம்க்கு மேலே வந்துட்டு என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் இருக்கும் மெட்டல் கோப் பிளாஸ்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வுட்டு எந்த மாதிரியான மெட்டீரியலான காம்பனண்ட்டாக இருக்கட்டும் அது சிக்ஸ் எம்எம்க்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா அது சாலிட் டிசைன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சர்ஃபேஸ் டிசைன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஷேப் ஒன்று ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு திக்னஸ் கொடுக்காமல் இனிஷியலாக வந்துட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஸ்கெட்சாக நம்ம ட்ரா பண்ணுறது தான் வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் டிசைன் இது எங்கே அதிகமாக யூஸ் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஏரோ ஸ்பேஸ் டிசைனிங் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான டிசைன்ஸ்லாம் எங்கெங்கெலாம் இருக்கோ அங்கெல்லாமே வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் டிசைன் தான் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஷீட் மெட்டல் டிசைன் ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டெஸ்க்டாப்பில் வர சிபிஓ சொல்லலாம் ஸோ நம்ம டே டு டே நம்ம லைஃப்பில் வந்துட்டு இந்த ஷீட் மெட்டலாக அதிகமாகவே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ வந்துட்டு கார்ஸில் பைக்ஸில் அதே மாதிரி வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டோர்ஸில் ஈவன் ஒரு பீரோ ஸோ எவ்ரி திங் ஷுட் பீனு ஷீட் மெட்டல் வந்துட்டு நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் அதிகமாகவே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ மெக்கானிக்கலில் ஃபஸ்ட் எடுத்தால் பார்த்தோன்னா ஆட்டோ டெஸ்க் ஸோ ஆட்டோ டெஸ்க்கோட ப்ராடக்டான ஆட்டோ கேட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டசால் சிஸ்டத்தோட சாலிட் ஒர்க்ஸ் சாஃப்ட்வேரு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டசால் சிஸ்டத்தோட கேட்டையா சாஃப்ட்வேர் அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா பிடிசி கம்பெனியோட க்ரியோ சாஃப்ட்வேர் அண்ட் சைமன்ஸோட என்எக்ஸ் கேட் ஸோ இந்த ஒரு ஃபைவ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்துட்டு இந்தியாவில் அதிகமாக வந்துட்டு யூஸ் பண்ணப்படுற சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டாக நம்ம ஆட்டோ டெஸ்கோட ப்ராடக்டான ஆட்டோ கேடை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னாவே ஒரு டூ டி ட்ராஃப்டிங்க்கு ஒரு பெஸ்ட்டான சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு அமெரிக்கன் சாஃப்ட்வேர் எப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் ஆட்டோ டெஸ்க் வேர்ஷன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சாஃப்ட்வேரை ரிலீஸ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த கான்ஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர் எதுக்கு ஸ்பெஷல் அ
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டசால் சிஸ்டத்தோட சாலிட் ஒர்க்ஸ் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு ஒரு ஜெர்மன் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர் நைன்டீன் நைன்ட்டி செவனில் வந்துட்டு இந்த சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்றைக்கி நிலைக்கு நிலைமைக்கு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வேர்ஷன் கூட வந்துடுச்சு ஸோ இது எஸ்பெஷலி யாருக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் சா டிபார்ட்மெண்ட் மட்டுமே வந்துட்டு இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா ஷீட் மெட்டல் டிசைன் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா கம்பெனியுமே சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் வந்துட்டு அதிகமாக ஷீட் மெட்டல் உற்பத்தி பண்ணுற எல்லா கம்பெனியுமே வந்துட்டு சாலிட் ஒர்க்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டசால்ட்டோட கேட்டையா சாஃப்ட்வேரை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ கேட்டையா அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா சர்ஃபேஸ் மாடலிங் பண்ணுற ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஸோ அதனால் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய ஒரு ஏரோஸ்பேஸ் டிசைன் அதே மாதிரி வந்துட்டு ஏர்க்ராஃப்ட் டிசைன் பண்ணுறதுக்கும் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்துட்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா அது கேட்டையா தான் ஸோ இது ஒரு ஜெர்மன் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர் நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் டெவலப் பண்ண சாஃப்ட்வேர் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எஸ்பெஷலி யாருக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏர்க்ராஃப்ட் டிசைன் பண்ணுறதுக்காகவும் ஆட்டோமோட்டிவ் டிசைன் பண்ணுறதுக்காகவும் அதிகமாக யூஸ் ஆகுது இன்றைக்கி வந்துட்டு கேட்டையா வேர்ஷன் சிக்ஸ் போய்ட்டு இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் கேட்டையா சிலபஸை வந்துட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்துட்டு நிறைய கம்பெனிஸ் வந்துட்டு கேட்டையா சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுது அதுவும் எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா அசோக் லீலேண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பிடிசி கம்பெனி பேராமெட்ரிக் டெக்னாலஜி கார்பரேஷன் இந்த கம்பெனியோட க்ரியோ சாஃப்ட்வேர் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு அமெரிக்கன் சாஃப்ட்வேர் சொல்லலாம் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் வந்துட்டு டெவலப் பண்ண சாஃப்ட்வேர் ஸோ இதோட லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எஸ்பெஷலி இது யாருக்காக டிசைன் பண்ண சாஃப்ட்வேர்னு பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் மோல்டிங் பார்ட்ஸ் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு அதிகமாக வந்துட்டு இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வந்துட்டு இந்த கிரியோ சிலபஸ் வச்சுருக்கு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து ஒரு அதிகமான நிறைய கம்பெனிஸ் வந்துட்டு இந்த க்ரியோ சாஃப்ட்வேர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைசன்ஸ் பேக் வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மியான காஸ்ட்டு அதே நேரத்தில் வந்துட்டு ஒரு மோல்டிங்க்கு வந்துட்டு அதிகமாக யூஸ் ஆகிறதுனால ஒரு சின்ன லெவல் கம்பெனிலேருந்து பெரிய லெவல் கம்பெனி வர இந்த க்ரியோவை யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் யூனிகிராஃபிக்ஸ் அதாவது என்எக்ஸ் கேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சைமன் கம்பெனியோட என்எக்ஸ் கேட் ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அமெரிக்கன் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர் தான் ஸோ இது வந்துட்டு என்எக்ஸ் கேட் டுவெல் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு இன்றைக்கு லெவலில் இருக்கிற ஒரு லேட்டஸ்ட் அப்டேட் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு எஸ்பெஷலி வந்துட்டு ஒரு கேட்டையா சாஃப்ட்வேர் மாதிரியே தான் அதை விட வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக கொஞ்சம் டூல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஒரு அட்வான்ஸ்டு சர்ஃபேஸ் டிசைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்துட்டு இந்த என்எக்ஸ் கேட்டை ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நீங்கள் அமெரிக்கன் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் எம்என்சின் கம்பெனிஸ்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு என்எக்ஸ் கேட் தான் அதிகமாக யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு அதிகமாக யூஸ் ஆகிற ஒரு சாஃப்ட்வேரும் வந்துட்டு இந்த என்எக்ஸ் கேட் ஸோ என்னென்ன கம்பெனிஸ்லாம் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா டொயோட்டா கம்பெனியில் கேட்டையாகவும் க்ரியாவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஒர்க்ஸ் ஓகன் ஃபோர்டு ஹொண்டாய் ஹோண்டா அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிஷான் கம்பெனி எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா கேட்டையா அண்ட் க்ரியோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சைமன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஈவன் பார்த்திங்கன்னா க்ரியோ வந்துட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்காக தான் அதிகமாக யூஸ் ஆகுது ஈவன் வந்துட்டு இப்போது நம்ம வந்துட்டு வெறும் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்துட்டு சென்னையில் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் சென்னையில் வந்துட்டு ஜாப் தேட போகிறீங்க அப்படின்னா எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கேட்டையா சாஃப்ட்வேரோ இல்லை என்எக்ஸ் கேடோ இல்லை ஒரு க்ரியோ சாஃப்ட்வேரோ இல்லாமல் நீங்கள் வந்துட்டு வேலை தேடுறது ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் ஏன் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருக்கிற ஒரு சின்ன கம்பெனிலேருந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு எம்என்சி கம்பெனி வரைக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு கோர் கான்செப்டாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலபஸ்லேயே
இன்னொன்று சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் மிஷின்ஸோட தாக்கம் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு மிஷினால் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணுற அளவுக்கு மிஷினுக்கு வந்துட்டு கெப்பாசிட்டி இருக்காது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷினால் வேலை மட்டும்தான் செய்ய முடியுமே தவிர அந்த மிஷினால் ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கான டிசைனை போட முடியாது எஸ்பெஷலி ஹியூமனால் மட்டும்தான் யோசித்து பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி குவாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் வந்துட்டு இன்னும் ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு சர்வே ஆக முடியாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷினை ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹியூமன் தேவைப்படல் தேவையில்லை ஒரு மிஷின் இருந்தாவே போதும் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஆட்டோமேட்டிக்காக மிஷினிங் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த டிசைன் ஃபீல்டில் மட்டும்தான் நம்மளோட வேக்கன்சிஸ் வந்துட்டு இன்னும் அதிகமாகவும் ஜாப்போட ஃப்யூச்சரும் வந்துட்டு இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு உங்களோட வேலை என்ன அப்படின்றத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த கம்பெனியில் போக போகிறீங்க என்ன பொசிஷனுக்கு இருக்க போகிறீங்க அப்படின்றத முடிவு பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்துட்டு பிஎம்டபிள்யூ போக போகிறேனா இல்லை வந்துட்டு நான் ஒரு ஆடி கம்பெனி போக போகிறேனா என்ன கம்பெனியில் என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் நான் லேர்ன் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தேவையான பார்த்த நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி படிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபைனலாக வந்துட்டு எந்த சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது எஸ்பெஷலி ஆட்டோடெஸ்கோட ஆட்டோ கேட் சாஃப்ட்வேர் தான் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு கான்செப்ட் டிசைன் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலேஜ்லேயும் சரி நம்ம இண்டஸ்ட்ரிலேயும் சரி ஆட்டோ கேட் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணாத ஒரு கம்பெனியே கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ரியோ சால்ட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் கேட்டியா ஸோ இந்த மூணு சாஃப்ட்வேருமே வந்துட்டு நமக்கு ஒரு முக்கியம்தான் ஸோ இந்த மூணு சாஃப்ட்வேர் ப்ளஸ் வந்துட்டு ஆட்டோ கேட் இந்த நாலு சாஃப்ட்வேருமே வந்துட்டு மேஜரான சாஃப்ட்வேர் ஸோ இந்த நாலு சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் சர்வே ஆக முடியும் பட் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அதில் பெஸ்ட்டான சாஃப்ட்வேர்னு பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோடஸ் ப்ளஸ் வந்துட்டு க்ரியோ சால்ட்வேர் கேட்டையா இந்த நாலு சாஃப்ட்வேரையும் சொல்லலாம் ஸோ தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதனா டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட ஸோ தேங்க்யூ பாய்